Livelli delle polveri sottili mai visti, perlomeno da 20 anni a questa parte, da quando è iniziato il monitoraggio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. È stato l'effetto delle polveri provenienti dal deserto del Sahara, spinte dal fortissimo vento di Scirocco, che ha caratterizzato il periodo pasquale in tutta la penisola e ovviamente anche a Civitavecchia e nei comuni controllati dal Consorzio per la gestione dell'osservatorio ambientale. Fenomeno peraltro ampiamente visibile in un cielo apparso di colore ocra giallo, proprio il Consorzio dell'osservatorio ambientale già giovedì scorso aveva lanciato l'allarme a tutti i comuni che ne fanno parte. Proprio il Consorzio dell'Osservatorio Ambientale già giovedì scorso aveva lanciato l'allarme a tutti i comuni che ne fanno parte attraverso un messaggio apparso regolarmente sul suo sito istituzionale nel quale poneva l'accento sul livello altissimo che stando alle previsioni il PM10 avrebbe potuto raggiungere nel periodo pasquale. E le previsioni purtroppo hanno trovato conferma. Basti pensare che nella sola giornata di venerdì 29 marzo in tutte le centraline di Civitavecchia il livello delle polveri sottili è stato addirittura più del doppio del livello di allarme stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità e che ha fissato a 50 microgrammi. Nella centralina di Fiumaretta sono stati infatti misurati 117 microgrammi, in quella del Faro 109, in quella di San Gordiano 112, in via Togliatti 128 e a Villa Albani 119. Un po' meglio ma comunque sempre sopra i limiti di legge la situazione al porto dove la centralina ha registrato una media giornaliera di 65 microgrammi. La situazione è leggermente migliorata nella giornata di sabato, coi valori che sono stati comunque altissimi e quasi il doppio rispetto alla soglia di allarme. 113 microgrammi a San Gordiano, 104 in via Togliatti e a scendere, 99 a Fiumaretta, 98 a Villa Albani, 95 a Campo dell'Oro e 90 al Faro. Ancora una volta la media giornaliera più bassa è stata riscontrata al porto, con soli, si fa per dire, 62 microgrammi. La giornata di Pasqua non ha fatto registrare un minimo miglioramento, visto che a via Togliatti la media è stata di 121 microgrammi, a San Gordiano di 103, a Villa Albani 99, a Fiumaretta e Campo dell'Oro di 98, al Faro di 94 e al porto di 58. E mentre in altre realtà, come ad esempio a Roma, le amministrazioni comunali hanno assunto provvedimenti di stop al traffico veicolare al fine di evitare un ulteriore sovraccarico di inquinanti, dannosi per la salute soprattutto dei bambini e degli anziani, a Civitavecchia nel territorio circostante invece i comuni non sono intervenuti.